Υγεία. Αγάπη. Αναγνώριση της δουλειάς σου. Κάποιοι μιλάνε για το τριπτύχο της ευτυχίας. Δεν ξέρω, για να δούμε. Είμαι στο αμάξι και δίπλα μου είναι ο η φίλη μου η Μανίνα, κατηφορίζουμε την καλλιδρομίου στα Εξάρχεια και μπροστά μας ένα σταματημένο όχημα, ένα άλλο αμάξι. Ο οδηγός έχει ανάψει τα αλάρμ και εγώ σταματάω ακριβώς από πίσω του και περιμένω να ξεκινήσει για να συνεχίσουμε την πορεία μας. Συζητάμε, περνάνε 10, 20, 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Ξαφνικά γυρνάει η φίλη μου η Μανίνα προς το μέρος μου και μου λέει, καλά τι κάνεις. Δεν θα κορνάρεις, δεν θα κάνεις κάτι. Εγώ δεν λέω κάτι. Βλέπω ότι ο οδηγός είναι στη θέση του, είναι καλά. Δεν έχει πάθει κάτι. Έχει ανάψει τα αλάρμ και γυρνάω προς το μέρος της, συνεχίζω να μην λέω κάτι και απλά σκέφτομαι ότι, κοίτα να περίεργο. Το σύνηθες, από ό,τι φαίνεται, θα ήταν κάποιος να κορνάρει. Κάποιος να κορνάρει για ποιο λόγο, να γίνει τι. Να πάει άλλο άλλος γρήγορα. Εγώ τον βλέπω ότι ο άνθρωπος είναι εκεί, κάνει μια δουλειά, έχει ανάψει τα αλάρμ και όταν είναι έτοιμος θα συνεχίσει και θα συνεχίσουμε κι εμείς. Δεν βρίσκω δηλαδή τον λόγο να χαλάσω τη μέρα μου από το καλή μέρα, κορνάροντας. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι γενικά είμαι ήρεμο. Προσπαθώ τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Τρεις τα ξημερώματα. Είμαι ξαπλωμένο στο κρεβάτι και ανοίγω τα μάτια και κοιτάω το ταβάνι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και προσπαθώ να σκεφτώ τι φταίει. Πέρα από το στρώμα που έχω υποσχεθεί ότι θα το αλλάξω, φταίει κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο που με προβληματίζει. Και δεν ηρεμώ και προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν ηρεμώ. Τα τρία πράγματα που, αναφέρα, που ανέφερα στην αρχή, νομίζω ότι τα έχω λίγο πολύ. Είμαι υγιής, δίνω αγάπη, παίρνω πολύ αγάπη. Σε κάποιο επίπεδο αναγνωρίζεται η δουλειά μου. Οπότε, τι είναι αυτό που φταίει. Πού βρίσκεται η ευτυχία, τι είναι αυτό που λείπει. Και είναι κάτι που με προβληματίζει συχνά και δεν μπορώ να ηρεμήσω. Προσπαθώ λοιπόν να σκεφτώ, να θυμηθώ πότε έχω υπάρξει πραγματικά ήρεμος. Δύο Τελευταία μέρα γυρισμάτων του πρώτου Masterchef. Ακούμε την Πολύβια, βοηθό σκηνοθέτη, να λέει ότι είναι ραπ, που σημαίνει ότι τελειώσαμε. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι από αύριο δεν θα υπάρχει αυτό στη ζωή μου πλέον, στην καθημερινότητά μου. Ήταν πέντε μήνες πολύ δυνατή, πολύ γεμάτη. Η πρώτη τηλεοπτική πρόκληση, παράλληλα έπρεπε να τρέχει το εστιατόριο σωστά. Και μετά τι. Μετά από αυτό, τι, τι έχω να κάνω. Μήπως τα καταφέρα πάρα πολύ σύντομα, πάρα πολύ γρήγορα. Και ενώ. Στιγμή ηρεμίας, δικής μου. 2016. Γεννιέται η κόρη μου. Το πρώτο μου παιδί. Και είναι η στιγμή που η έννοια του άγχους της υγείας Περνάει σε ένα άλλο επίπεδο. Μέχρι τότε χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και αναφέρομαι στον δικό μου αυτό, στη δική μου υγεία, για να ζήσω παραπάνω, να ταξιδέψω, να νιώσω, να γευτώ, να χαρώ, να λυπηθώ. Αλλά εκείνη τη στιγμή η λέξη υγεία αποκτά ένα άλλο νόημα. Θέλω να είμαι υγιής για να στέκομαι, να, να είμαι δίπλα στο παιδί μου πλέον 
μέχρι αυτό το ίδιο από μόνο του να, σταθεί, να καταφέρει να σταθεί στα πόδια του και να ανοίξει τα φτερά του. Επιστρέφω από το ταξίδι μου, το μαγειρικό ταξίδι, Κοπενχάγη, Λονδίνο, πίσω στην Αθήνα και ανεβαίνω σε αυτή την τελευταία one-way πτήση, Λονδίνο-Αθήνα, αφού έχω κάνει αυτό που ήθελα να κάνω, να μην μου μείνει αποθυμένο δηλαδή, να μαγειρέψω και να δουλέψω σε κουζίνες του εξωτερικού, σε συγκεκριμένες κουζίνες του εξωτερικού και του Λονδίνου. Και είναι αυτή η στιγμή που ανεβαίνεις σε αυτή την, πι... που ανεβαίνεις σε αυτή την πτήση, ανεβαίνω εγώ σε αυτή την πτήση και ξέρω ότι τα έχω αφήσει πλέον όλα πίσω μου και επιστρέφω στην Ελλάδα. Χωρίς να ξέρω τι με περιμένει. Πού να ήξερα δηλαδή ότι με περιμένει και μια Ελλάδα δημοψηφίσματος με μια πάρα πολύ κακή οικονομία τότε. 2014, Αύγουστος. Δουλεύω σε ένα εστιατόριο στην Κηφισιά. Τελειώνει το Πάσο, καθαρίζω την κουζίνα, κάνω τις παραγγελίες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, και την επόμενη ξεκινάει η άδειά μου, η καλοκαιρινή. Οπότε λέω στο, στο σεφ μου και μέντορά μου, στο Χριστόφορο, στο Χριστόφορο τον Πέσκια, του λέω «Σεφ, φεύγω, τα λέμε σε δύο εβδομάδες». Και μου λέει να σου πω, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να σκεφτείς τι θα κάνεις μετά. Γιατί εδώ ό,τι ήταν να πάρεις το πήρε και ό,τι ήταν να δώσεις το έδωσες. Οπότε στην ουσία, μια μέρα πριν ξεκινήσουν οι διακοπές μου, εγώ ενημερώνομαι ότι γυρνώντα πρέπει να ψάξω για δουλειά, ότι θα είμαι άνεργο. Εγώ εκείνο το καλοκαίρι έκανα τι καλύτερε διακοπέ τη ζωή μου στην Αστυπάλαια. 2008. Δουλεύω ήδη λίγο πάνω από ένα χρόνο στην τράπεζα. Έχω υπογράψει δύο συμβάσει ορισμένου χρόνου. Οπότε χαρούμενο ο διευθυντή μου. Στο υποκατάστημα του Μενιδίου, με πλησιάζει ένα μεσημέρι, μου ακουμπάει δίπλα μου ένα μπάκο χαρτιά και μου λέει συγχαρητήρια Σωτήρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια, υπογράφεις, αορίστου σύμβαση και είσαι μαζί μας πλέον. Παγώνω και περνάει μπροστά από τα μάτια μου όλη μου η ζωή, η μελλοντική ζωή. Οπότε τον ρωτάω πόση άδεια μου απομένει, Παραξενεύεται, μου λέει, γιατί ρωτάς αυτό. Θα σου πω σε μία ώρα, μου λέει. Γυρνάει, μου λέει, του λέω, ωραία, θα την πάρω και θα επιστρέψω και θα υπογράψω. Επιστρέφω και υπογράφω την παρέτησή μου. Χωρίς καν να ξέρω τι θα κάνω μετά. 2005. Μετά από πέντε χρόνια, παίρνω το πτυχίο μου από το πάντιο, είναι εκείνη η στιγμή που τρέχεις σε αυτούς τους πίνακες ανακοινώσεων βαθμολογιών, πίσω από αυτά τα σκονισμένα τζάμια πλεξιγκλάς, να δεις αν πήρε ε, το πολυπόθητο πέντε σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο μάθημα που δεν περνάει κανένας μόνο στα πέντε χρόνια, και να πεις ότι πέρασα ή να δεις το τέσσερα και να πεις ότι με έκοψε. Οπότε είναι η στιγμή αυτή που βλέπω και την τελευταία βαθμολογία, το τελευταίο μάθημα που χρωστάω και έχω περάσει, έχω πάρει το πτυχίο μου. Επίσης, το απόλυτο κενό μπροστά, αφού πάρεις το πτυχίο σου. 2000, θυμάμαι, είναι η τελευταία μέρα πανελλήνιες. Είμαι η πρώτη φουρνιά με τις κατευθύνσεις τότε, αυτό ήταν το νέο σύστημα. Από ό,τι έχω καταλάβει, κάθε χρόνο έχουμε και ένα νέο σύστημα. Οπότε είμαι η πρώτη φουνιά με τις κατευθύνσεις. Δώσαμε, νομίζω, 14-16 μαθήματα, θρησκευτικά, κείμενα, ιστορία τέχνης. Και είναι αυτό το τελευταίο μάθημα, θυμάμαι τη στιγμή που κοιτάς την κόλλα 
και τσεκάρεις ότι έχεις συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία σου, τον αριθμό μητρό σου, τσεκάρεις ότι δεν έχεις ξεχάσει τίποτα, ότι είσαι εντός θέματος, κλείνεις την κόλλα, σηκώνεσαι, σέρνεις την καρέκλα στο μοσαϊκό και πηγαίνεις προς τον επιτηρητή να παραδώσει την τελευταία σου κόλλα. Σημαίνει και το τέλος των σχολικών σου χρόνων. Και μπροστά σου, επίσης, το κενό. Δηλαδή, απλά περιμένεις να ακούσεις τις βάσεις για να δεις σε ποια και αν σχολή έχεις περάσει όλα αυτά που σε ζαλίζουν και σου λένε οι μεγαλύτεροι τόσα χρόνια. Για προφανείς λόγους, η επόμενη στιγμή, η επόμενη ιστορία δεν έχει μπει σε χρονολογική σειρά. Λοιπόν, έχω βρεθεί, έχω υπάρξει σε μεγάλες σημαντικές μακροχρόνιες σχέσεις που είτε ξέρουμε και οι δύο ότι έχει τελειώσει, απλά είμαστε εκεί λόγω συνήθειας. Μεγάλο κακό η συνήθεια στη ζωή μας, νομίζω ότι είναι και ο μεγαλύτερος εχθρός της εξέλιξης, είτε για κάποιον ανεξήγητο λόγο, πέραν της λογικής, έχω ανάγκη να τελειώσει αυτή η σχέση, αλλά δεν βρίσκω το θάρρος να το ξεστομίσω. Επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι τελείως συμπτωματική. Και είναι αυτή η στιγμή που βρίσκω το θάρρος, το θράσος, να το πω, ενώ ξέρω ότι από εκείνο το σημείο και μετά, την επόμενη μέρα δηλαδή, η καθημερινότητά μου θα έχει αλλάξει τρομερά. Τώρα το βλέπω από μια απόσταση, σαν τρίτο μάτι, και φαίνεται πολύ ελαφρύ και αστείο. Απλά τότε ήταν όλη μου η ζωή. Ποιο, λοιπόν, το κοινό σημείο όλων αυτών των ιστοριών, όλων αυτών των στιγμών, που ξεκίνησα να τις θυμάμαι, επειδή ήθελα να θυμηθώ πότε έχω υπάρξει πραγματικά ήρεμος. Καταρχάς, πρόκειται για στιγμές. Είναι οι στιγμές της δικής μου ηρεμίας, άπνιας. Αυτή η ησυχία, η βουβαμάρα, που δεν ακούς τίποτα, που ο χρόνος έχει σταματήσει. Είναι οι στιγμές που πίσω τους κρύβουν κόπο, θυσία, υδρότα, κούραση και μπροστά τους υπάρχει το κενό, το άγνωστο, η αβεβαιότητα. Για μένα η πρόκληση. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις στιγμές, εγώ ηρεμώ. Ηρεμώ και ισορροπώ. Το ότι πρόκειται για στιγμές, για τελείες, αυτά τα dots, σημαίνει ότι η ισορροπία για μένα δεν είναι κάτι το στατικό. Δεν τη βρήκα, δηλαδή, και ηρέμησα. Τέλος, αυτό ήταν. Είναι κάτι το δυναμικό. Οι ανάγκες μου, κάθε χρονική στιγμή, μεταβάλλονται. Με τον ίδιο τρόπο, αλλάζει και το σημείο ισορροπίας, το οποίο εγώ καλούμε να το βρίσκω ξανά και ξανά, να το επαναπροσδιορίζω. Χρειάζομαι, λοιπόν, περισσότερες τέτοιες στιγμές. Στιγμές αβεβαιότητας, στιγμές πρόκλησης, που πολύ απλά με οδηγούν στην εξέλιξη. Άρα, για να κοιμηθώ, πρέπει να είμαι ήρεμος. Είμαι ήρεμος όταν είμαι ευτυχισμένος. 
είμαι ευτυχισμένος όταν ισορροπώ. Ισορροπώ όταν εξελίσσομαι. Συνεχώς.